Hi friends, good afternoon. Welcome back to my channel. Hello, all our friends. Me and Daru. Today, the chal chala born na no. Iro jo ne no na morning routine. Ante morning 4:30 to 11 o'clock vlog ni ne mito share ches na no. Friends, iro jo pilla la lunch box log ne no. Cordress ches na ni. E cordress ni ne ni ala ches na no ane di mito share ches na no. Stove pe pan pet kori. Ante lo kunchu ghee waste ko vali. कोड रईस गी तो चेने टेस्ट अने बहुत आईल तो चसा अंत टेस्ट उड़ू गी मोतम हीटाली मत हीटन तरह इंदो नर्ची वेक आवा जील मीनप पचिशन पुप वे अलग को जीड़प वेकुच करवेपाक वे इंत इन नीचे इंगुव वे इंगुव वे वाल मन की फ्लेवर अने चाला बहुत अलग टेस्ट बहुत इवन मन ब्रई चवाली इप्ड मन स्टवनी आफ् चवाली तालिंप को चल गी अभी चल गर्वा इप्ड इंत मन मुझे कुक्क रईस वेवाली रईस वेड़गा उ मन रईस चलारचको उवाली इपड़ी तालिंपने मोतम रईस की पटेत मन बिक्सवाली अब मन की फ्लेवर्स अने बड़ता है इपड़ी नैन सरपड़न सा वेसको मिक्स इपड़ मन कर्ड वेवाली कर्ड वेसक तरवा मन बिक्स कर्ड रईस रेडी आई यह लाक्स पिल कोसम बनाना पटा अलागे कर्ड रईस पैकन इधु पिल लाक्स को अरे श्रीदेवी चाल रोज अड़ता कदा बाबा विग्रह चूप्चमान शिर्डी नीचे तस्कोचि क्लिपिंग ऐडान पिल स्कूल की वेल्पयर मार्न वाश्स बटल ड्रई से अलग मेड वी इंड क्लीन चेस्ट वेल्पयर इप्ड नैन ब्रेक्फास्ट अंत इडली दोश इवन मन प्रोटीन ऐ तेदे कदा एक् तो स्ना टाइप ली चाल सिंपल ऐसी टेन मिनट फिनी आई अंत टेन मिनट रेडी आई तेना चला फास्ट फास्ट अंत फास्ट तेजुअ अंत टेस्ट उ दी मन पिल की लंच बॉक्स पैक अलगे मन ईविंग पिल स्कूल तरह स्ना अलगे सैड डिश अंत रसम लाइन लेकिन सांबार लाने इला देंटना मन दी सैड डिश्चु दी अटे नार्न टाइम ब्रेक्फास्ट टाइम तुंदर आई अलग टेस्ट बहुत रेसीपी शेर चेस्ट नैन बउल थ्री एग्स इंदो को सा अलगे पेपर पौडर वे दी मन बीटी
స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వచ్చి బాగా హీట్ అవ్వాలి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా మనం బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిక్సర్ వేసుకోవాలి ఇది మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోవాలండి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏ రకంగా చేస్తున్నాను ఆ రకంగా మొత్తం కూడా మనం ఇలా చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఇది ఫ్లఫీగా వస్తుంది ఇది మొత్తం కుక్ అయిన తర్వాత అయితే మనకి ఈ రకంగా రాదండి కుక్ కాకముందే మనం ఈ రకంగా చేసుకోవాలి చూడండి నేను థర్డ్ టైం కూడా మళ్ళీ చేస్తున్నాను ఇట్లా మొత్తం ఆ ఎగ్ మొత్తం కూడా ఇది అయ్యేటట్లుగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ మొత్తం కూడా ఈ ఆమ్లెట్ అనేది మొత్తం కుక్ అయిపోయింది కదా నేను ఇప్పుడు టర్న్ చేస్తున్నాను చూడండి నార్మల్గా మనం వేసామంటే ఇంత ఫ్లఫీగా అయితే రాదు ఈ రకంగా చేస్తేనే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను కట్ చేస్తున్నాను మరీ స్మాల్ పీసెస్గా చేయకూడదు కొంచెం పెద్దగా ఉండేటట్లుగానే మనం కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ రకంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం టర్న్ చేసేసి నెక్స్ట్ సైడ్ అంటే సెకండ్ సైడ్ కూడా మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్లుగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను దీనిని తీసి పక్కకు పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు సేమ్ పాన్ లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఒక ఆనియన్ ని కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్ వచ్చి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక టొమాటోని కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఈ టొమాటో కూడా మనకి బాగా మగ్గిపోవాలి టొమాటో కూడా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసిన క్లిప్పింగ్ మిస్ అయిందండి మనం సాల్ట్ వేసుకొని తర్వాత కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ వేసుకొని మొత్తం కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పక్కకు పెట్టేసుకున్న ఎగ్ పీసెస్ ని వేసుకోవాలి ఈ ఎగ్ పీసెస్ ని మనం టోన్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకి ఈ మసాలా అనేది మొత్తం కూడా ఎగ్ పీసెస్ కి పడుతుంది ఒక టూ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని మనం ఈ రకంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆమ్లెట్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మనం స్నాక్ గా తీసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తీసుకోవచ్చు అలాగే పిల్లలకి మనం లంచ్ బాక్స్ లోకి అరేంజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు అలాగే ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా పిల్లలకి స్నాక్ గా చేసి ఇవ్వచ్చు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి అంతేకాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఫినిష్ అయిపోయింది ఇంక నేను లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు లంచ్ లో నేను రైస్ చేస్తున్నాను అలాగే పప్చార్ చేస్తున్నాను పప్చార్ రెసిపీ ఆల్రెడీ నేను చాలా సార్లు షేర్ చేశాను మీతో కాబట్టి ఈ రోజు అయితే ఆ రెసిపీని నేను చూపించట్లేదు అలాగే ఈ రోజు నేను ఎగ్ తో ఇంకొక రెసిపీని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను ఏంటి ఈ రోజు అన్ని కూడా ఎగ్ గా అంటున్నాను అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే మేము ఈ టూ డేస్ అండి నాన్ వెజ్ తినేది ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ మంత్ వరకు మేము నాన్ వెజ్ అనేది మళ్ళీ తినము అంటే నెక్స్ట్ దీ ఇప్పుడు దీవాళి వచ్చే వరకు మేము మళ్ళీ నాన్ వెజ్ తినము కాబట్టి ఇంట్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయి అవి ఫినిష్ చేయాలి కదా కాబట్టి మొత్తం అన్ని చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు లంచ్ లో అయితే నేను డిఫరెంట్ గా ఒక ఎగ్ కర్రీని ట్రై చేస్తున్నాను అంటే కోకోనట్ అలాగే కొన్ని మసాలాలు యూస్ చేసి పేస్ట్ చేసుకుని ఈ ఎగ్ కర్రీని చేస్తున్నాను చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది తప్పకుండా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీని ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను మీతో ముందుగా మనం ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలండి అందుకోసం మనం మిక్సీ జార్ లో కొంచెం పచ్చి కొబ్బరి తీసుకోవాలి ఇందులో వన్ స్పూన్ సోంపు వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం చెక్క లవంగాలు వేసుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర వేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి అంటే మనం పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి చూడండి ఈ రకంగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని తీసి మనం పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి
ఇప్పుడు నేను స్టవ్ పై క్లే కడాయి పెట్టుకున్నానండి కావాలంటే మీరు ప్యాన్ అవి కూడా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అంటే నా దగ్గర ఇది ఉంది ఈ రెసిపీ వచ్చి నేను ఈరోజు క్లే దాంట్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక త్రీ ఆనియన్స్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్నానండి ఈ ఆనియన్స్ని ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గా అయ్యాయి ఇప్పుడు ఇందులో వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లోని రాస్ మిల్ అనేది మొత్తం కూడా పోవాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలండి చూడండి మనం ఆనియన్స్ అంతా కూడా ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను ఒక త్రీ టొమాటోస్ని మిక్సీలో వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను ఇందుకు వచ్చి మనకి బాగా పండిన టొమాటో వేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈ టొమాటో కూడా బాగా మగ్గిపోవాలండి అంటే మనం వేసిన ఆయిల్ అనేది కొంచెం పైకి రావాలి అంతవరకు మనం టొమాటోని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటాను ఫైవ్ మినిట్స్ అయిందండి ఇప్పుడు నేను మూత తీసేస్తున్నాను చూడండి టొమాటో మొత్తం కూడా బాగా మగ్గిపోయింది ఒకసారి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో నేను సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలానే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కోకోనట్ మసాలా పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఈ రెసిపీకి వచ్చి ఈ పేస్ట్ వల్లనే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఈ కోకోనట్ పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి మొత్తం కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను వాటర్ వేస్తున్నాను నేను వన్ కప్ వాటర్ వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను మూత పెట్టేసుకొని ఇంకొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుంటాను నేను ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేశానండి చూడండి మనకి ఈ రకంగా బబుల్స్ వస్తుంది కదా ఇంతవరకు మనం బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఎగ్ వేసుకోవాలి నేను ఒక సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకున్నానండి మీరు ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం మిక్స్ చేయకూడదు అలానే మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ మనం అలానే కుక్ చేసుకోవాలండి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనం టోన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ రకంగా మనం టోన్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ మళ్ళీ కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకున్న తర్వాత మనం నెమ్మదిగా మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మనం రైస్ లోకి తీసుకోవచ్చు అలాగే చపాతి పూరీలో కూడా చాలా మంచి కాంబినేషన్ ఈ రెసిపీ మీకు తెలియకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో ఈరోజు నా బ్లాగ్ని ఫినిష్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్